Hey guys, this is Mosum from Fortan You. आज हम रा डेटा स्ट्रक्चर की जो फंडामेंटल आइडिया ने डिस्कस कर बो, जरा ये वीडियो टी देख चो, तादें जेकुने एक्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाना खूब जरूरी। कारण आमी तो तुम्हादे थियोरी कॉन्सेप्ट जेटा आचे डेटा स्ट्रक्चर से टक क्लियर कर दोगो, बट एप्लीकेशन पार्ट जेटा आचे डेटा स्ट्रक्चर তখন যখন আমরা ওই পার্টে যাব তখন তোমাদের প্রবলেম হবে আমি আশা করছি সবাই হয়তো সি ল্যাঙ্গুয়েজ বা জাভা ল্যাঙ্গুয়েজের নলেজ আছে তোমাদের সো হোয়াট ইজ ডেটা স্ট্রাকচার ডেটা স্ট্রাকচার রেফারস টু অ্যান অর্ডারলি অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ডেটা এর মানে কি এস এটা একটা খুব সহজ एग्जांपलের মাধ্যমে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা সবাই স্মার্টফোন ইউজ করো স্মার্টফোনের মধ্যে তোমাদের বিভিন্ন ধরনের ফোল্ডার আছে তোমরা দেখেছো সেখানে ইমেজের জন্য তোমরা আলাদা ফোল্ডার ইউজ করো ভিডিওর জন্য আলাদা ফোল্ডার ইউজ করো mp3 ফাইল বা অডিও ফাইলের জন্য আলাদা ফোল্ডার ইউজ করো ডকুমেন্টসের জন্য আলাদা ফোল্ডার ইউজ করো তো এগুলো কেন করো যাতে তোমরা ডেটাগুলি সহজে অ্যাক্সেস করতে পারো পরবর্তী ক্ষেত্রে এবং সেগুলিকে যাতে সহজে ডিলিট করা যায় বা এডিট করা যায় যদি টেক্সট ফাইল হয় সেটাকে এডিট করা যায় তো এই কাজগুলি যাতে খুব তাড়াতাড়ি করা যায় খুব দ্রুত করা যায় তার জন্য তোমরা ডাটাগুলিকে অর্ডারলি অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্থাৎ প্রতিটা আলাদা আলাদা ভাবে সাজিয়ে রাখো তো সেটা এখানে বলেছে এই ডাটা স্ট্রাকচার ইস এ ওয়ে অফ অর্গানাইজিং ডেটা সো দ্যাট ইট ক্যান বি ইউজড এফেক্টিভলি ওকে সো নেক্সট ইজ সো হোয়াই ডেটা স্ট্রাকচার ডাটা স্ট্রাকচার প্রয়োজনটা কি ডাটা স্ট্রাকচার প্রয়োজন এ কারণেই কারণ ডাটা স্ট্রাকচার যদি না থাকে তাহলে আমরা डाटा के यूज कर जो रूल यूज करी अलगोरिदम यूज करी से अलगोरिदम यूज करा पक्ष सहज होना कारण प्रति डाटा एकधरण यूज करीना कम्पिटारे अनेकधर डाटार संगे क्ज करते हैं अनेकधर डाटार संगे डिलिशन अनेक किस एक्सेस करी डाटा तो कम्पिटारे मध्य तुम्हारा सबा जान एक धरण डाटा थके एक्सिक्यूटेबल फाइल थे इमेज थे সেখানে অডিও ফাইল থাকে ভিডিও ফাইল থাকে বিভিন্ন ধরনের ফাইল থাকে এবং অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যেও সেখানে অনেক ধরনের ফাইল থাকে তো সেই ফাইলগুলোর মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডাটা ইউজ করি তো সেই ডাটাগুলি আমরা সি প্রোগ্রামিং হয়তো অনেকে দেখেছে প্রিমিটিভ যে ডেটা টাইপগুলো আছে যেমন এন্ড ফ্লোট ক্যার ঠিক আছে এসব ডেটা টাইপগুলি আমরা ইউজ করি যেগুলো অলরেডি প্রিডিফাইন্ড আছে কিন্তু তার বাইরেও কিছু ডেটা আমাদেরকে বানাতে হয় যেগুলো আমাদের পরবর্তী ক্ষেত্রে মানে আমাদের নিজেদের সুবিধার জন্য যে ডেটাগুলি আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে বানাই সেটা আমরা পরে দেখব তো এখানে এটাই বলা হয়েছে দে আর এসেন্সিয়াল ইনগ্রিডিয়েন্ট ওয়ান ক্রিয়েটিং ফাস্ট অ্যান্ড পাওয়ারফুল অ্যালগোরিদমস দে হেল্প টু ম্যানেজ অ্যান্ড অর্গানাইজ ডেটা দে মেক কোড ক্লিনার অ্যান্ড ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটার মানে হচ্ছে যারা ভালো প্রোগ্রামার না তারা সবসময়ই ডেটা স্ট্রাকচারকে এমনভাবে মানে ডাটা স্ট্রাকচার বানায় যাতে অ্যালগোরিদম ইউজার ক্ষেত্রে সেটার কোনো রকম প্রবলেম না হয় মানে কোডটা যাতে অতিরিক্ত কমপ্লেক্স না হয়ে যায় এবং কোডটা যাতে পরবর্তী ক্ষেত্রে কোনো নতুন ডেভেলপার বা অন্য কেউ হয়তো সেটার উপরে কাজ করছে সে যাতে পরবর্তী ক্ষেত্রে কোডটা বুঝতে পারে তো ডাটা স্ট্রাকচারকে এমনভাবে স্ট্রাকচার করা উচিত বা এমনভাবে অর্গানাইজ করা উচিত ডাটাকে যাতে পরবর্তী ক্ষেত্রে সেটাকে রিট্রিভ করা ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হয় ঠিক আছে তো নেক্সট পার্টে যাব নেক্সট পার্ট কি নেক্সট পার্ট আছে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলের কনসেপ্ট সবার জানার খুব জরুরি তোমরা অলরেডি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে জানা থাকো সি হোক বা জাভা সেখানে তোমরা ভেরিয়েবলের কনসেপ্ট অলরেডি পড়েছো ভেরিয়েবল কি ভেরিয়েবল কি না এটা হচ্ছে একটা নাম বা রেফারেন্স বলতে পারো যেটা মেমোরি লোকেশনকে রিপ্রেজেন্ট করে ঠিক আছে যেখানে আমরা ডেটাকে স্টোর করি মানে কোনো প্রোগ্রাম রানের সময় ডেটা রাখার জন্য র্যামে যে মেমোরি অ্যালোকেট হয় সেটা রেফার করার জন্য আমরা ভেরিয়েবলের নাম রাখি তো এটাই হলো ভেরিয়েবল আমি বেশি কিছু বলছি না ভেরিয়েবল নিয়ে কারণ অলরেডি তোমরা সি বা জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ বা সি প্লাস প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজ যে যাই পড়ে থাকো সেখানে তোমরা ভেরিয়েবলের কনসেপ্ট পড়েছো ভালোভাবে ওকে তো নেক্সট ইজ ডেটা টাইপ ডেটা টাইপটা কি প্রতিটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ডিফারেন্ট টাইপের ডেটা হ্যান্ডেল করার জন্য ডিফারেন্ট টাইপের মেমোরি লাগে ওকে সেখানে এই ডেটাগুলিকে অ্যাক্সেস করার জন্য আলাদা আলাদা রুলস আমরা ইউজ করি তো কখনোই আমরা ইন্টিজার ডেটা টাইপ ধরো আমরা প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ সিতে পড়েছি ইন্টিজার তো ইন্টিজারকে আমরা সেখানে অ্যাডিশন করতে পারি মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারি সাবস্ট্রাকশন করতে পারি ডিভিশন করতে পারি কিন্তু স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আমরা করতে পারি না আমরা কিন্তু দুটো স্ট্রিং কে কখনোই অ্যাড করতে পারি না এবং সেটা কোনো যুক্তিযুক্ত লজিকও হবে না ঠিক আছে তো সেই জন্যই বলছি এখানে যে প্রতিটা ডাটার জন্য আলাদা আলাদা রুলসও আছে সেগুলিকে অপারেশন অপারেট করার জন্য আলাদা আলাদা রুল আছে যেভাবে আমরা ইন্টিজারকে হ্যান্ডেল করি
ডেটা টাইপ আমরা ইউজ করি এবং তাদের ম্যানুপুলেট এবং বিভিন্ন ক্যালকুলেট ক্যালকুলেশন করি তো ডেটা বিভিন্ন টাইপের হতে পারে অডিও ধরো এক প্রকার ডেটা ভিডিও এক প্রকার ডেটা তোমার ফটো সেটাও এক প্রকার ডেটা তোমার নাম্বার সেটাও এক প্রকার ডেটা কারোর নাম সেটাও এক প্রকার ডেটা এই ডেটা ডিফারেন্সের জন্য এদেরকে হ্যান্ডেল করার রুলস আলাদা তাই সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ডেটাকে সঠিক ভাবে ইউজ করার জন্য আমরা ডেটাকে ক্যাটাগোরাইজ করি তো এই ক্যাটাগোরাইজ যে আমরা ডেটাকে করি এই ক্যাটাগোরাইজ ডেটাকে আমরা ডেটা টাইপস বলি তো এবার বোঝা গেল ডেটা টাইপস কাকে বলে সো ডেটা টাইপস দু ধরনের হয় ডেটা টাইপস আমরা দেখছি যেটা আগে আমি বললাম প্রিডিফাইন্ড ডেটা টাইপস যেগুলো আমাদের আছে ইন্টিজার ফ্লোট ক্যারেক্টার বুলিয়ান অনেক কিছু ডেটা টাইপ আমাদের আছে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজে প্রায় একই ধরনের ডেটা টাইপ আমরা ইউজ করি যেগুলো অলরেডি প্রিডিফাইন্ড আছে কিন্তু আমরা যখন ডেটা স্ট্রাকচার করব তখন ডেটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সব জায়গায় এই প্রিডিফাইন্ড ডেটা টাইপ দিয়ে কাজ করলে হবে না সেখানে আমাদের নিজেদেরও কিছু ডেটা টাইপ বানাতে হবে তো সেগুলোকেই আমাদের বলে ইউজার ডিফাইন্ড ডেটা টাইপ যেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আমরা সি সি প্লাস প্লাসের স্ট্রাকচারের মাধ্যমে বানাই এবং জাভাতে বা এবং সি প্লাস প্লাসের ক্লাসের মাধ্যমে আমরা এই ডেটা টাইপ বানাই ওকে তো নেক্সট টপিক ইজ ক্লাসিফিকেশন সো এদের ক্লাসিফিকেশন আছে ডেটা স্ট্রাকচার দের ইজ টু টাইপ অফ ডেটা স্ট্রাকচার ওয়ান ইজ লিনিয়ার ডেটা ডেটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার ওকে সো লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারের মধ্যে কী কী আছে লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারের মধ্যে তোমার আসছে লিঙ্ক লিস্ট স্ট্যাক কিউ লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার কী লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার হলো যেখানে সিকুয়েন্সিয়ালি ডেটা আমরা স্টোর করি সেখানে সেটাকে আমরা লিনিয়ার বলবো আর যেখানে আমাদের সিকুয়েন্সিয়ালি ডেটা স্টোর হয় না সেটাকে নন লিনিয়ার বলবো সো নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আছে তোমার ট্রি গ্রাফ ওকে দ্য নেক্সট ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্নোলজি হুইচ ইজ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ডেটা টাইপ এটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ডেটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে এখানে তোমরা কিছু পয়েন্টস দেখতে পাচ্ছ অল প্রিমেটিভ ডেটা টাইপ সাপোর্টস বেসিক অপারেশনস অ্যাজ আই অলরেডি টোল্ড ইউ যে অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন এগুলো আমরা অলরেডি যে প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ যেগুলো অলরেডি ডিফাইন্ড আছে যে কোনো যে প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি ইউজ করছো সেখানে এবং সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য সিস্টেম ইজ প্রোভাইডিং দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন ফর দ্য প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ যে সিস্টেম তোমাকে দিচ্ছে মানে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি ইউজ করছো সেখানে সেই প্রিমিটিভ ডেটা টাইপের ইমপ্লিমেন্টেশনও করা আছে ঠিক আছে ফর নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপস উই অলসো নিড টু ডিফাইন্ড অপারেশন কিন্তু আমরা যেটা বললাম যে ডেটা স্ট্রাকচারের জন্য আমাদের বেশিরভাগ সময়ে নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ বানাতে হবে এবং সেখানে আমাদের ডেটা টাইপগুলিকে ডিফাইনও করতে হবে তাদের যে অপারেশন আছে সেগুলিকে ডিফাইন করতে হবে সরি যে অপারেশন আছে সেগুলিকে ডিফাইন করতে হবে কিন্তু প্রিডিফাইন্ড যে ডেটা টাইপগুলো আছে যেমন ইন্ট ফ্লোট ক্যার এগুলোর যে অপারেশন আছে সেগুলো অলরেডি সিস্টেমে প্রিডিফাইন্ড থাকে কিন্তু নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপের ক্ষেত্রে সেগুলো প্রিডিফাইন্ড থাকে না সেগুলিকে আমাদের ডিফাইন করতে হবে কম্বিনেশন অফ ডেটা টাইপস অ্যান্ড দেয়ার অপারেশন আর অলসো নোন অ্যাজ অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ সো হোয়াট ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ হলো ডেটা স্ট্রাকচার এবং তাদের অপারেশনের যে পুরো জিনিসটা সেটাকেই অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ বলে আমরা জানি ইন্টিজারে কিছু অপারেশন ডিফাইন্ড থাকে যেটা অলরেডি আমি আগে বললাম অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন মাল্টিফিকেশন ডিভিশন বাট স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এগুলো করা যায় না তো সেক্ষেত্রেই আমাদের দরকার হয় এই অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ বা নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ যেটাকে আমরা বানাই এবং তার যে অপারেশন আমরা বানাই সেটাকে মিলিয়ে আমরা যেটা সেটাকে বলা হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ সব সময় এই প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ নিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম বানানো সম্ভব হয় না তাই আমরা নিজেদের ডেটা টাইপ বানাই যেমন সিতে আমরা স্ট্রাকচারের সাহায্যে এবং জাবাতে ক্লাসের সাহায্যে নিজস্ব ডেটা টাইপ বানাই যেটা আমি অলরেডি তোমাদের বলেছি তো এই নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ এবং তাদের যে অপারেশন সেগুলি আমরা যখন আমাদেরকে ডিফাইন করতে হয় মানে প্রথমে তোমাকে একটা ডেটা স্ট্রাকচার বানাতে হলো ঠিক আছে ডেটা স্ট্রাকচার তুমি বানালে সেটাকে বানানোর পর ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমার একটা ইলেকট্রনিক শপ আছে ইলেকট্রনিক শপ আছে সেখানে তুমি শুধুমাত্র ল্যাপটপ সেল করো ওকে তো ল্যাপটপ সেল করো সেখানে তোমার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ আছে সেখানে বিভিন্ন স্পেসিফিকেশনের ল্যাপটপ আছে তার প্রাইস রেঞ্জও আলাদা সেখানে তোমাকে বলা হলো যে তুমি একটা ডেটাবেস আমাকে বানিয়ে দাও যেখানে আমার এই সমস্ত কম্পিউটারের ডেটাগুলো আমার থাকবে মানে আমি আমার কাছে কি কি ডেটা কম্পিউটার আছে বা ল্যাপটপ আছে সেগুলোর ডেটা আম
তারপর সেটাকে তুমি একটা কি বানালে একটা স্ট্রাকচার বানালে ধরো একটা স্ট্রাকচার যেটা তুমি নাম দিলে ল্যাপটপস ঠিক আছে ওই স্ট্রাকচারের মধ্যে তুমি এবার যে প্রিমিটিভ ডেটা টাইপগুলি আছে সেগুলির সাহায্যে তুমি ধরো তার প্রাইজের জন্য তুমি ফ্লোট ভ্যালু দিয়ে একটা বানালে তার টাইটেল বা তার নেমের জন্য একটা বানালে তার মডেল নাম্বারের জন্য একটা বানালে এগুলো তুমি বিভিন্নভাবে বানিয়ে তুমি একটা স্ট্রাকচার বানালে যেটার নাম তুমি দিয়েছিলে ল্যাপটপস ঠিক আছে এটা তো গেল ডেটা স্ট্রাকচার ডেটা স্ট্রাকচার তোমার বানানো হয়ে গেছে এবার পরবর্তী ক্ষেত্রে তোমার যখন বিক্রি হবে সেল হবে তোমার যখন ল্যাপটপ বিক্রি হবে তখন তোমার কিন্তু ডেটাগুলো তোমার একটা ধরো স্টকে মাল নেই তখন তুমি কিভাবে দেখবে তখন তোমাকে ওটাকে কিন্তু ডিলিট করতে হবে যে তোমার একটা মাল অলরেডি সোল্ড আউট হয়ে গেছে তো সেটাকে ডিলিট করার ক্ষেত্রে বা নতুন মাল তোমার এসছে সেটার ক্ষেত্রে তোমাকে সেটাকে মডিফাই করতে হবে সেই ডেটাটাকে মডিফাই করতে হবে সেই মডিফিকেশনের জন্যই আমাদের অপারেশান ডিফাইন করতে হয় সেই অপারেশান ডিফাইন করতে গেলে আমাদের ফাংশনের মাধ্যমে অপারেশান ডিফাইন করতে হয় যেগুলো আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখব যে ফাংশনের মাধ্যমে কীভাবে অপারেশান ডিফাইন করা যায় এবং সেই অপারেশানগুলিকে আমরা ওই ডাটা স্ট্রাকচারের মধ্যে কাজে লাগাবো তো এই ফাংশন প্লাস এই ডাটা স্ট্রাকচার এই পুরো জিনিসটাকেই বলা হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ ঠিক আছে মাথায় ঢুকেছে যদি কোনো প্রবলেম থাকে ফার্দার তাহলে আমাকে কমেন্টে তোমরা কমেন্ট করতে পারো ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সবাইকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে পারো থ্যাংক ইউ